வணக்கம் ஊடக நண்பர்கள் பிரஸ் எல்லாரையும் பார்த்ததில் சந்தோஷம் இந்த ஐலிய படத்தை இவ்வளோ பெரிய வெற்றியாக மாற்றின உங்களுக்கு என்னோட சிறந்தாழ்ந்த நன்றியை உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் இது எவ்வளோ பாராட்டினாலும் தகும் ஒரு நல்ல படைப்பை நீங்கள் உலகம் பூரா கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கீங்க அது முக்கியமாக இந்த அயலி அப்படிங்கிற ஒரு படைப்பை எல்லோரும் கொண்டாடுற மாதிரி பண்ண உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது எப்படி வாழ்த்துறது எப்படி பேசுகிறது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் என்னோடய நன்றியை நான் சொல்லிக்கிறேன் ஒவ்வொரு ப்ரெஸ்லேயும் ஒரு ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும் படம் ரிலீஸாக இருக்கட்டும் ப்ரொமோஷன் ட்ரெய்லர்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது இது ஒரு நல்ல கதை இது சிறப்பான கதை இந்த மாதிரி எல்லாம் படம் வந்ததில்லை இதை நீங்கள் தான் அங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நமக்கு உங்கள்கிட்ட கேட்போம் ஆனால் இப்போ இந்த மேடை வந்து என்னென்னா கொண்டு போய் சேர்த்துட்டீங்க எல்லாருக்கும் இதை கொண்டு போய் ஒரு வெற்றியை கொண்டு வந்து அந்த ஜி ஃபைவ்க்கு கொடுத்துருக்கீங்க இந்த டீமுக்கே கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ அதை நீங்கள் உங்களோட ஒரு ஒரு உங்களோட கடமையை நீங்கள் ஒரு விஷயமாக செஞ்சுருக்கீங்க அந்த கடமை என்ன விஷயம்னா பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படியை நீங்கள் ஒரு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கொண்டு போய் விட்டுச்சுருக்கீங்க கல்வியை வந்து கல்கியை போய் கல்கி ஆசிரியர் கல்கியை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு நல்ல படைப்பு வந்துருச்சுன்னா அது புத்தகமாகவோ பல திரைப்படமாகவோ இல்லை ஒரு பேச்சாகவோ வந்துருச்சுன்னா அதை கடக்கோடியில் இருக்க எல்லா பேத்துட்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது தான் பத்திரிகையோட கடமை கதை ஆசிரியர்களோட கடமை அது வந்து தவறாகும் பட்சத்தில் இது ஒரு தவறு இதை வந்து பெருசாக எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் ஊடகத்துக்கு தான் மிகப்பெரிய உரிமை இருக்குது அதை சொல்லி உங்களுக்கெல்லாம் நன்றிகளை சொல்லி இந்த வெப் சீரியஸ் சி ஃபைவ் ஓடிடி நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணதே இல்லை ஏன்னா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஜி ஃபைவ் இல்லை ஏதாவது வெப் சீரியஸ்னா நிறைய நேரம் வேலை பார்க்கணும் காலையில் கூட்டு போய் காலையில் கூட்டு போய் வச்சு ஒரு ஒம்பது மணின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு மணி ஆகும் அப்புறம் நாலே கால் வரைக்கும் எடுப்பாங்க திருப்பி காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுப்பாங்க அப்படின்னா அது தாங்குமா தாங்காதான்னு தெரியல ஏன் தாங்காதுன்னா நம்ம ஒரு ஆறு மணிக்கு போயிட்டோம் ஏழு மணிக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா பரவாயில்ல நம்ம நூறு படங்களுக்கு மேலே நடிச்சிட்டோம் அது என்ன செய்கிறோம் சரி நம்ம போகிறோம் டுவெல் ஹவர்ஸ் நடித்தோம்னா ஓகே நம்ம போய் மேக்கப் போட்டோமா போடலையான்னு உட்காந்தே இருப்போம் ஒரு காலையில் வந்து சாப்பிடுங்க சார் மதியானம் சாப்பிடுங்க சார் சாயந்தரம் ஒரு ஏழு மணிக்கு ஒரு ஷார்ட் மறுநாள் காலையில் மூன்றரை மணிக்கு ஒரு ஷார்ட் நீங்கள் என்னத்தை பேசுவீங்க இவற்றெல்லாம் நான் பேசி பேசி என் தொண்டை தண்ணியை வற்றி பேசு இந்த டிஎஸ்ஆர்ட்ட பேசி என்னத்தை பேசுகிறது யார்கிட்ட பேசுகிறதும் பேச முடியல அப்புறம் எதிர்த்தாப்பில் பார்த்தா நின்று உங்களுக்கு வரலையான்னு கேட்பாங்க வரல இன்றைக்கி வராது போல ஓ வராது போலையா அப்புறம் கூப்பிட்டாங்க கூப்பிடுவாங்க கொடுத்தைகளை டேட்டு உட்காருங்க இப்படியெல்லாம் நிறையா பிரச்சனையை காதில் கேட்டதுனால இந்த வெப் சீரியஸுக்கு இப்போ மாட்டேன்னு சொன்னேன் இப்போ நான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்ல மாயாவின்னு சூர்யா சாரை வச்சு ஒரு படம் எடுத்தேன் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி பாலாசார்ட்ட பிதாமகன் நான் நான் டேரக்ட் பண்ண மாயாவி படத்துலலாம் இந்த கேஷ் டீலிங் அந்த ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோல்லாம் ஒருத்தர் பண்ணார் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி ஜி ஃபைவ்ல நீங்கள் ஒன்று பண்ணணும் அண்ணே உங்களை கேட்குறாங்க அப்படின்னா அப்படியா கேள்விப்பட்டுண்ணே அதெல்லாம் இல்லைண்ணே நீ வாங்கண்ணே பண்ணுங்கண்ணேனார் அவர் சொல்லி தான் நான் பண்ணேன் அவர் பேர் தான் ராகு இங்கே உட்காந்துருக்கார் அவர் தான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு அம்மே என்னை கூப்பிட்டு வந்தார் இந்த படம் கூப்பிட்டு போனோடனே ஃபஸ்ட்டு டே போயாச்சு புதுக்கோட்டைக்கு போயாச்சு காலையில் நாலு மணிக்கு போய் இறங்கியாச்சு இந்த பிள்ளை இந்த தாராதயம் கூட வந்துச்சு பக்கத்தில் தான் உட்காந்து எரிஞ்சு பஸ்ஸில் நான் இந்த பிள்ளையை பார்த்தேன் கீழே இறங்கி உங்களை தொப்பி போட்டாலும் எனக்கு தெரியும்ச்சு அப்படியாம்மான்னு அப்படி கீழே இறங்கினோடனே இந்த பிள்ளை வாட்டி பெட்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு நான் எங்கே போகிறதுனே தெரியல சரின்னு சொல்லி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி லாஜிக் போகிறேன் அந்த லாஜில் இந்த பிள்ளை உட்காந்துருக்கு ஏமா போகையில் அங்கே தான் போகிறேன்னு ஏமா சொல்லலை இந்த இப்போ பிகினிங்கே பிரச்சனையாக இருக்கேப்பா அப்படின்ட்டு இருந்தால் போய் நாலு மணிக்கு இருந்தால் ஆறு மணிக்கு வாங்க வாங்கினாங்க ஆறு மணிக்கு எதுக்கே என்னை கூப்பிடு ஆறு மணிக்கு மதியானம் தானே வரும் காலையில் வரும் நம்ம சரின்னு சொல்லி போயாச்சு போனால் ராஜி ராம்ஜி சார் கேமராமேனு புது டேரக்டரு அப்புறம் மேலே இந்த பிரகதி செயல் நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இந்த கதையை பற்றி இந்த கதை உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அதில் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க 
இந்த கதை வந்து சென்னையில் மிகப்பெரிய வெள்ளம் வந்துச்சு பாருங்க அப்பயே வந்து இதோட ரெண்டாவது வருஷன் எழுதிக்கிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டாவது வருஷன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு வருஷன் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு உடனே படத்துக்கு அங்கே போயாச்சு ஏதாவது ஒரு சீனு இது பண்ணிக்கலாமா காமெடியாக பண்ணலாமா அப்படின்னா முத்துக்குமார் டைரக்டரு அப்படிமாரு ஏன் ஏன் நல்லா இருக்கும் ஏன் சிரிப்பாங்கண்ணே இல்லை நீ சிரிக்கக்கூடாது இல்லை ஓஹோ சிரிக்கக்கூடாதா அப்புறம் இதுக்கு என்னைய கூப்பிட்டீங்க இல்லைண்ணே இது இது நான் சொல்கிறத கேளுங்களேன் இல்லை அது ஏன் பேசலை அது நல்லா தானே இருக்குது அதில் நாங்கள் செகண்ட் வருஷனில் எழுதிட்டோம் செகண்ட் வருஷம் இல்லை இது எத்தனை வருஷம் இது ஒரு ஆறாவது வருஷம் அப்படிங்கையில் தான் கேரவனில் உட்காந்துருக்கையில் ஒருத்தர் சொன்னார் இப்போ கூட நான் ஒரு படம் பார்த்தேன் நல்லா இருக்குது அந்த டைரக்டர் பேப்பரே இல்லாமல் படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படியா பேப்பரே இல்லாமல் எப்படியா படம் எடுக்க முடியும் அட வாங்க இங்கே வாங்க நெல்லுங்க 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 அங்கே நெல்லு நெல்லுங்க 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 எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு பேப்பரே இல்லை இல்லை எப்படி கவுண்டர் கவுண்டர் கட் பண்ணியாச்சும் எடுத்தாச்சு அந்த மைண்டில் வச்சுருக்காருங்க ஓஹோ ஏன் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னு என்றைக்கு தெரிஞ்சுன்னா எல்லா பேப்பரையும் முத்துக்குமார் வாங்கிட்டு வந்தார் முத்துக்குமாரும் சச்சின் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அப்புறம் எங்கே எப்படி அவருக்கு பேப்பர் இருக்கும் எதை கேட்டாலும் நாலாவது வருஷனில் இருக்குது எதை கேட்டாலும் அஞ்சாவது வருஷனில் இருக்குது எதை கேட்டாலும் ஒம்பதாவது வருஷனில் இருக்குது என்னையா இது அப்படின்னு சரின்னு சொல்லி மொதல் ஃபஸ்ட்டு ஷெட்டில் ஒரு நாலு நாள் நடந்துச்சு நடந்த உடனே இல்லைண்ணே ஒரு மாதம் கேப் விட்டுட்டு அடுத்த மாதம் பண்ணிக்கிறோம்னு ஏன் பண்ணுவீங்க அப்போ அடுத்த மாதம் நான் நான் எங்கேயா போயிட்டு என்ன என்ன செய்கிறது ஷூட்டிங் வந்துருமே இல்லைண்ணே இந்த படத்தில் படிக்க நடிக்கிற மெயின் கேரக்டர் அபி வந்து எக்ஸாம் இருக்குது என்னங்க எத்தனை பிள்ளை இருக்குங்க படிச்சுக்கு போ போகிற பிள்ளையெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு எதுக்கு எடுக்கிறீங்க வேறு பிள்ளையே இல்லையா டக்கு டக்குன்னு எடுக்க அப்புறம் நீங்கள் என்னை கூப்பிட்டா வரமாட்டேங்க அது அந்த பிள்ளைய கூட அடுத்த வருஷம் எழுதிக்கலாம் அப்புறமே எழுதிக்கலாங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ தான் பிரதேஷ் பக்கத்தில் இருந்தார் அண்ணே இது பிள்ளைய படிக்கணும்னு எடுக்கிற படம்னே பிள்ளைய படிக்கணும்னு எடுக்கிற படம் அந்த படத்தில் நடிக்கிற பிள்ளையவே படிக்க விடாமல் எடுத்தோம்னா என்னென்ன ஜெகதீஷ் பிரதேஷ் இதெல்லாம் முதலே எனக்கு சொல்லி தொடங்க இது என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க எதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு படம் ஆரம்பித்து இருபது நாள் வரைக்கும் அயலின்னு எனக்கு சொல்லத்தில்லை கட் 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 மாதிரி என்னடா அந்த அயாலி மேலே அண்ணே அயாலி இல்லைண்ணே அயலி அயலின்னா அயலின்னே எங்கே எழுதி காட்டுங்க அயலி அயலின்னா என்ன அது ஒரு சாமின்னே எந்த ஊரில் இருக்கு அண்ணே ரெடிண்ணே வாங்கண்ணே எல்லாத்தையும் கேட்காதுண்ணே ஓ அப்படியா சரி இந்த படத்தில் நான் வில்லனா காமெடியா திருந்திடுறனா யார் அப்படின்னே இது ஒரு மாதிரி போகுதுண்ணே அப்படின்னா சரி எப்படியாவது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப இதில் பண்ணேன் லிங்கா வந்து எனக்கு பையனாக பண்ணார் பிரகதீஷு அப்புறமேல் மதன் அபி அந்த பொண்ணு ஹீரோயினி தாரா காயத்ரி எல்லாருமே வந்து இதில் வந்து அயலியை பற்றி எழுதுறது எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா எல்லா நடிகர்களையும் அழகாக தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஸோ அந்த செலக்ஷன் அந்த செலக்ஷன் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அபியோட சக்ஸஸ் மீட் எங்களுக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணி இந்த சக்ஸஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அந்த கைல்விலி அப்படின்ற கேரக்டர் நான் பண்ணதுக்கு அதுவும் அயலி மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு எனக்கு ஒன்ஸ் அகைன் நான் சொல்கிறேன் எத்தனை டைம் சொன்னாலும் வந்துட்டு கரெக்டாகாது எங்கள் டைரக்டர் சார் ப்ரொடியூசர் சார் மேனேஜர் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிகாஸ் நாங்கள் இப்போ தான் குட்டி குட்டியாக ஒரு ஒரு விஷயமாக பண்ணிட்டு எங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த துறையை தான் சேர்ந்து நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கீங்க எல் உங்கள் எல்லாருக்கு கூடையும் ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் உங்கள் கிட்டே இருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்டு மீடியா ப்ரெஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் முதல்ல அருவியிலேருந்து அயலி மதன்னு சொல்ல அளவுக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு ப்ராஜெக்டில் பண்ணியிருக்கோங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அதுக்கு இது கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு நீங்கள் எல்லாம் பெரிய முக்கியமான காரணம் ஏன்னா இது இது சம்மந்தமாக கால் பண்ண பல பேரில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நிறைய டீச்சர்ஸ் ஃபோன் பண்ணுறாங்க நிறைய ஆசிரியர்கள் அதில் இப்போ ஜாயின் பண்ண ஆசிரியர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ரிட்டையர்டாக போகிற கண்டிஷனில் இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ரெண்டு சாரருமே ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஃபோன் பண்ணி அவங்க சொல்லும்போது எங்கள் அப்பாவை பார்த்த மாதிரியே இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதில் ஒரு ஒரு அம்மா நடுவில் பேசும்போது ஒரு குரலோடு சொன்னாங்க தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணு இருக்கெல்லாம் இனிது அப்படின்னாங்க அதாவது அதுதான் என் நான் நான் பெரிய அறிவாளிங்கிறத விட என் பிள்ளை பெரிய
இன்னும் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இன்டீரியர் இடத்தெல்லாம் போய் சேரலை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை இன்னும் கொண்டு போய் சேர்க்குறதுக்கு நீங்கள் எப்படி பண்ணணுமோ இல்லை என்ன எழுதணுமோ அதை எழுதி கொண்டு போய் சேருங்க அதே மாதிரி இது ஜி ஃபைவ் கிட்டேயும் ஒரு கோரிக்கை இந்த நேரத்தில் கேட்கலாமா தெரியல இருந்தாலும் என்னென்னா இது சினிமாவாக வந்தால் தேட்டரில் வந்தால் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து கொண்டாடுவோம்ல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது மேபி அவங்க இதை கட் பண்ணி ஒரு சினிமாவாக அது கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷம் அப்புறம் அப்புறம் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லா ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவுக்கு ஒரு பெரிய நிறைய நிறைய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஐலி இவ்வளோ சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் யூ ஆல் இன்னும் ரீச் ஆகணும் த்ரூ அவுட் இந்தியா அண்ட் ஈவன் வேர்ல்ட் வைட் ஸோ இட்ஸ் ஆல் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ் ஐஎல்இ இப்போ வரைக்கும் நிறைய மெசேஜஸ் வருது அண்ட் நிறைய பேரை ரிலேட் ஆகுறாங்க ஐ எம் நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஐ டோன்ட் வே நோ அவர் தேங்க்யூ முத்துக்குமார் சார் ஃபார் கிவிங் மீ மைத்லி தேங்க் யூ ஸோ மச் குஷ்மாவதி மேம் அண்ட் ஜி ஃபைவ் இந்த கண்டென்ட் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சொசைட்டி பீரியட் ஷுட் நாட் ஸ்டாப் எஜுகேஷன் அண்ட் யா ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஐ எம் ஸ்டில் இப்போ கூட ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங்காக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ யா தேங்க் யூ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஆர் சி யூ ஸோ தேங்க் யூ எல்லாருக்குமே வணக்கம் இந்த அயலி பொறுத்த மட்டும் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நன்றி சொல்கிறதே எனக்கு வேலையாக போச்சு ஃபஸ்ட்டு முத்து கதை சொன்னோன்னே நன்றி சொன்னேன் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் சேர்த்துக்கிட்டோன்னே ப்ரொடியூசருக்கு நன்றி சொன்னேன் கேமராவில் டேக் ஓகே பண்ணோன்னே ராம்ஜி சருக்கு நன்றி சொன்னேன் ஸோ இப்படி நன்றி சொல்லி நன்றி சொல்லி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ரேவா கணேஷ் இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் சொல்லி கடைசியில் ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்துட்டு இதை எல்லாருமே நல்லபடியாக பண்ணி முடிச்சதுக்கு ஜி ஃபைவ்க்கு எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்லி முடித்தாலும் இவ்வளோ நன்றிகள் சொன்னாலும் இந்த நன்றி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நன்றியாக நான் பார்க்குறேன் மிகப்பெரிய நன்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே ஏன் எஸ்பெஷலி இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு ஹைவேஸில் ஒரு நூறு வண்டி போயிட்டு இருக்கும்போது சடனாக ஒரு ஒரே ஒரு வண்டி மட்டும் டக்குன்னு ஒரு ஒரு குறுக்கு பாதையில் இல்லாட்டி ஒரு காட்டு வழி பாதையில் போகிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் நல்லபடியாக போய் சேரலனா அந்த பாதையில் அதுக்கப்புறம் யாரும் போகவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் தான் அயலி அயலி மட்டும் கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அட்டம்ட்டை வந்து யாருமே பண்ணவே முடியாது மறுபடியுமே எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் கமர்ஷியல் ஒன்று நம்மளாக செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதிலே தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அது ஜெயிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மிக முக்கியமான காரணம் நீங்கள் தான் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரியலி ரியலி மீன்ஸ் அலாட் இது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையிங்காகவும் பர்சனலாக எல்லாருக்குமே தான் இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக இருந்துச்சுன்னா படம் பார்த்தீங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு எபிசோடாக ஒவ்வொரு விஷயமா தனித்தனியாக எடுத்து ஆராய்ச்சி எழுதி அதுவும் ஒரே ஒரு வாட்டி எழுதி விடாமல் அப்பப்போ எழுதுனீங்க அதே மாதிரி வீடியோ இன்டர்வியூஸ்லாம் மொத்தமாக ஒரே டைம்லாம் வந்தால் வந்து க்ளம்சி ஆகிடுன்றதுக்காக நிறைய பேர் அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிட்டு தனித்தனியாக செப்ரேட் செப்ரேட்டாக இன்றைக்கு வரைக்கும் நேற்று கூட இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு வந்தோம் ஸோ அது 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 அந்த அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து அந்த ரெஸ்பெக்ட் ஒரு நல்ல ப்ராடக்டை கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற ஒரு 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 உணர்ச்சி இருக்கில்ல ஒரு கடமை உணர்ச்சி இருக்கில்ல அது ஓவர்வெல்மிங்காக இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் எனக்கு வேறு வார்த்தைகளே இல்லை தேங்க்யூ எவ்ரிபடி ஃபார் மேக்கிங் ஐலி அ கிராண்ட் ரேங்க் சக்ஸஸ் தேங்க்யூ